ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അനൂസ് ഫുഡ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് പരിപ്പില്ലാതെ നല്ല കുറുകിയ ചാറോടുകൂടി ഒരു സാമ്പാറാണ് ഞാനിന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇത് പരിപ്പില്ലാതെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ ചോറിനും അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പിക്കൊക്കെ ഒരു ഇഡലിക്കും ദോശയ്ക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സാമ്പാറാണ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുൻപ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ വരുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കഷ്ണം മത്തങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി ഒരു നാലഞ്ച് വെണ്ടയ്ക്ക ഒരു കുറച്ച് കൊത്തമരയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ പൊട്ടാറ്റു ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് തയ്യാറാക്കണത് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടി ഒരു പാത്രത്തിലൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ നേരിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രമാണ് ഇടുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം കൂടി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര കപ്പ് മതി നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിന് താഴെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ അതാ ഞാനിപ്പോ കുക്കറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കുക്കറിൽ കാണിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എനിക്കിത് ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് വേറെ പാത്രത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ മതി നമുക്കറിയാം വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകുമെന്നും വേണ്ട സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്ന ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കിയിടാം അതിന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തുറന്നെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പരിപ്പില്ലാണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം പരിപ്പിന് പകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോഴേ ഞാനതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സൈസ് സവോളയും ഒരു വലിയ സൈസിലുള്ള രണ്ട് തക്കാളിയും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വന്നാൽ മതി ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെയും ഫ്ലേവർ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാമ്പാറിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന അത്രയും അളവിലുള്ള കായം ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചൂടായി വന്നോട്ടെ അപ്പം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ സാമ്പാറിന് ഇടുന്ന പൊടികൾ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം തീ കുറച്ചിടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ബാക്കിയുള്ള സമയത്തെല്ലാം തന്നെ തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരുന്നത് കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ പച്ചക്കുത്ത് മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചക്കുത്ത് മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കിയിടാം ഇതൊന്ന്
പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പുളി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്ത് പുളിയാണ് എടുത്തത് അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഈ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ വെള്ളം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ എല്ലാം ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ അരപ്പ് വെച്ച പാത്രം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതാ ഈ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ അരപ്പിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്തായാലും പുളിവെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും അത് നോക്കി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് അധികം വെള്ളം പോലെ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഇനിതൊന്ന് തിളച്ച് ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കണം ഒന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത്യാവശ്യം കുറുകി നമുക്ക് എത്രത്തോളം കട്ടി വേണോ അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് തീരെ അങ്ങ് കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇരുന്ന് തന്നെ കുറുകി വരുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പം അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് ആയാൽ മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ശർക്കരയാണ് പഞ്ചസാരയോ ശർക്കരയോ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചേർക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണ് ഇവിടെ കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്കിത് പരിപ്പൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെന്ന് മനസ്സിലാവേ ഇല്ല കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇഡലിയും ദോശയ്ക്കൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം ഇതാ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറുകി കുറച്ചും കൂടി ഇരുന്നൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഇത് കണ്ടാൽ പറയുമോ ആരെങ്കിലും പരിപ്പില്ലാണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ പങ്കുവെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഈ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ വരുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നാളെ വീണ്ട